Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios. Andinas. 
Bien chicos, este, bienvenidos, gracias por estar en el Muso Canto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Este, eh, así como, bueno, pues, platicaban ustedes que ya llevan alrededor de más o menos tres años eh, tocando. Este, bien, eh, Inlakesh, Inlakesh es el nombre del grupo, nos preguntan cómo se llama el grupo, el grupo se llama Inlakesh, está en Maya, eh, sitiando este... Eh, ¿Dónde normalmente ustedes este, tocan? Este, bueno, mira, el grupo... Eh, se creó básicamente lo que es la zona de San Pedro de Cholula, este, pero los integrantes son de distintas partes eh, de Puebla, básicamente desde pues, el centro de Puebla, San Pedro de Cholula, y en las zonas aledañas que sería por mi compañero Manuel de Huacotzingo, son partes cercanas, pero el grupo centralmente es, está en Cholula, San Pedro de Cholula. Ok, se encuentra en Cholula, en esta línea ciudad de Cholula, para los que no conocen Cholula, este parecía que llegamos a un lugar. Es un lugar rodeado por 365, 362 más o menos son las que están contabilizadas. Teocali son lugares de oración, lugares de poder, que con la llegada del intercambio cultural eh, se vuelven iglesias. De igual forma, eh, Cholula es de los lugares que ha reservado esta gran energía. Podemos darnos cuenta en toda su gastronomía, en todo su folclore, propiamente que se acerca la fiesta, la fiesta grande de la Sociedad de los Remedios, de Mayagüey la señora de Chignahui, que hago la señora de las Nueve Aguas, la representación también de la que se habla, por estos tan hermosos rumbos de Choloyán. Bien, bueno, como nos dicen en la que es, como ustedes pueden escuchar, es un grupo originario de la ciudad de, de Puebla, de Cholula, sus integrantes son de diferentes partes de esta hermosa ciudad de Cotlascuapa, y ellos vienen a compartirnos un poco de esta música, de, no sé si nos podrían deleitar con otra melodía. Sí, claro que sí, mira, te vamos a presentar a continuación un tema que es representativo de Argentina, mundialmente conocido como el Carnavalito, es de la zona de Mahuaca, el nombre original es el Mahuaqueño, el Mundo Saldívar. Esta canción eh, precisamente lleva, lleva el ritmo de Carnavalito, es un ritmo muy pegajoso, muy, este, muy alegre. Espero que les agrade.
Ok, los Ocamati Chilelía, nos vemos continuo, vamos a dar un canto, agradecemos eh, el favor de su atención y estamos a través de la señal internacional, a través de Saber Sin Fin, Incorporación Inmanente, vamos en, en terminación.com.mx, en cabina de controles el señor David Méndez y en la voz Coyoxi. Los teléfonos en cabina es el 01222 242 6787 y desde el extranjero 0152 222 242 6787, también en las redes sociales en el Facebook, nos encuentran como... Hermoso Canto, si gustan comentarnos, agregar algo. Eh, hoy estamos en Hermoso Canto, estamos platicando con el grupo en la que es, están deleitándonos con un poco de folclore andino. Continuamos en Hermoso Canto. Eh, quisiera este, preguntarles también acerca de, de esta carrera musical que ustedes llevan. Este, ¿Cómo es que a ustedes les, les nace por interpretar esta hermosa música que es el folclore andino? Bueno, hace mucho tiempo, cuando yo tengo ya siete años, llevo 15 años en realidad de la música. Eh, pero hace siete años yo... Eh, bueno, fue un accidente en realidad escuchar lo que fue el Cóndor Pasa. Me llamó mucho la atención. Eh, son temas muy relajantes, son temas de verdad preciosos, muy poco comunes en lo que es en Puebla. Ah, bueno, en ese entonces ya empieza a ver un poco más. Se empieza a sonar un poquito más. Pero en ese entonces no era tan común. Eh, la música es tan... Eh, tiene una expresión romántica, alegre, te hace sentir muchas cosas. Sí, definitivamente, como, como lo cita este, Manuel, sí. Carlos. Carlos, Carlos. Acaba de llegar, de hecho llegó Manuel. Bueno, Carlos, como lo cita Carlos, definitivamente es una música muy representativa que nos transporta. El sonido de las ampollas, el sonido de las quenas es un sonido muy representativo. Este, Luis, ¿nos puedes explicar cómo es que se llaman su nombre de los instrumentos? Sí, claro, mira, universalmente no, se conocen como, como. Bueno, tienen varios varios nombres, ¿no? lo que se llama los sicus o zampoñas, que son estos instrumentos que originalmente son de varias cañas, varios tubos, que están a, este, amarrados de manera... En lo que entra nuestro amigo este, Manuel Flores, en lo que hacemos aquí un poco de cambio en la logística, y continuamos en el hermoso canto, estamos en la señal internacional a través de .com, y Corporación Inmanente, ambos en, en terminación.com.mx, Camina de controles, el señor David Méndez, gracias por el apoyo. Y en la voz, Oyoxi, de igual forma que mandar un saludo a toda la gente que nos escucha eh, a través de, las, eh, de la señal internacional de la misma. Y pues continuamos en el hermoso canto, vamos a un corte y regresamos. Corporación, Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. 